Hi friends, welcome to Because. So in the video, we will talk about context free grammar. So context free grammar is how represent it. Or key terms and then one or two examples. So first of all, examples context free grammar for the context free grammar or near. First in the unit we have regular language, finite automata, DFA pati pato, NFA pati pato. Anna the regular languages or a drawback in Navina in Kita Erkara T O C Lerkarilla language you in all finite automata which represent Panna Mudia. That is in the regular language, you can represent the finite automata. But in the TOC, you can represent the regular language. So, the main drawback is that we cannot represent all languages using finite automata. So, this is why we will learn the context-free grammar. Sir, let me tell you an example. Sir, what does finite automata represent? For example, first, AB. In this language, you can represent it as well. Now, what are you saying in this language? A power n, B power n. That means, the number of A's and the number of B's are equal. So, what are you doing here? You're counting. So, finite automata is counting. So, this is an example of our example. So, in the context free grammar, how do we do this step by step? So, if you skip this video, you can skip this order. So, what is the video of any context free grammar? So, any context free grammar is represented as a set of VTPS. So, first V is N. So, what is V is N? It is a finite set of variables. So, in the slide, I will explain the reason why I will explain the reason why I will explain the time that I will explain the time. One of the issues is that you have one by one reason. If you are slow, you can do a little fast. So, if you have a finite set of variables, then you can say that you have a non-terminal. Okay, now you can see the abstract of the field. Now, you can see the abstract of the field. This is V. So, V is my set of variables or non-terminal. Now, what is the next one? Now, what is the next one? It is my set of variables or non-terminal. Next, T. T for terminal. So, T is nothing but my finite set of terminals. That's my T. So, what do you think about this? Like, V intersection T is always empty. That's what I think. A variable cannot be a terminal or a terminal cannot be a variable. That's what I think. Next one, P for production rules. So, if you confuse the regular language, we can represent the CFG representation. So, P and N are production rules. These are the books and substitution rules. So, one of them is the reference. Next to the example, you will feel that you will feel that. Okay? So, P and N are production rules. Next, S is the start variable. Okay? So, S is the start variable. If you have additional points, you can identify a hint that V is in capital letters. So, if you have any capital letters, that is V. If you have any capital letters, that is the finite set of terminals. That is the start variable. So, the start variable is a part of V. So, V is in the same way, that is the start variable. So, if you have a set of rules, you can have a set of rules and a set of rules. So, first of all, rules will go to grammar. So, English language will go to set of grammar. Now, you can come here, you can come here, you can come here, you can come here, you can come here. That is why, there is another language that is called a grammar. So, context-free language is used for grammar. Okay? One context-free grammar is the first thing we have to represent. V, T, P, S. Okay. Next one, you can see a small example. So, let's see the example in your example. एग्जाम्पल इन्ना अब रही ना ये इनकी तो एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर अब रही ना रिप्रेजेंट बने रखा सो यस इस नथिंग बट जीरो यस वन एंड यस इस नथिंग बट एप्सिलॉन सो इधर दाव एक प्रोडक्शन रूल इधर इधर नोड प्रोडक्शन रूल नंबर वन इधर नोड प्रोडक्शन रूल नंबर टू सो ये पूर्व में क्वेश्चन ले इन्ना ऑर्डर लो कुड़तर कांगलो आदि ये ऑर्डर ले डट्ट कांगो ऑर्डर माता दी अदौड़ रीज़न इन्नन पाता है ना फर्स्ट कुड़तर कांगल फर्स्ट प्रोडक्शन रूल ले रखा है लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल इन्नो आदा ये नोड़ स्टार्ट वेरिएबल सो सर इंगे उन्नमें परचन है लाय फर्स्ट लियो सेकंड लियो एस एस ना और ए नमायो रैंडम हो रहे ग्रामर इल्द्रा 
அப்ப இங்க என்னோட ஸ்டார்ட் வேரியபிள் என்ன எஸ் ஆ ஏவா சோ என்னோட ஸ்டார்ட் வேரியபிள் வந்து எஸ் சோ எப்போதுமே என்னோட ஸ்டார்ட் வேரியபிள் என்னன்னா என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ரூல்ல இருக்கிற வேரியபிள் தான் என்னோட ஸ்டார்ட் வேரியபிள் அது பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் அதுக்கப்புறம் இது இது என்ன ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது இதுல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு தேவைப்பட்ட விஷயங்கள் என்னென்ன விஷயம் வி டி பி எஸ் சோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் என்ன சொன்னேன் எஸ் வந்து என்னோட ஸ்டார்ட் வேரியபிள் சோ என்னோட எஸ் இந்த எஸ்யும் அந்த எஸ்யும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க இது வந்து நம்ம இந்த செட்டை பத்தி பேசுறோம் வி டி பி எஸ் ஓகே இல்ல உங்களுக்கு குழப்பமா இருந்துச்சுன்னா இதை கூட மாத்திக்கலாம் ஒண்ணும் ப்ராப்ளம் இல்லை இதை வந்து ஏன்னு வச்சுக்கலாம் சோ என்னோட ஸ்டார்ட் வேரியபிள் என்ன ஏ சோ ஸ்டார்ட் வேரியபிள் முடிஞ்சிச்சு சோ ஃபர்ஸ்ட் என்னோட வேரியபிள்ஸ் என்ன சோ எப்போதுமே நான் என்ன சொன்னேன் கொடுத்துருக்க செட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ரூல்ஸ்ல கேபிட்டல்ல என்னெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் என்னோட வேரியபிள்ஸ் சோ இங்க வந்து ஏ மட்டும்தான் இருக்கு சோ ஏ மட்டும் தான் என்னோட வேரியபிள் அதை தவிர சோ வேரியபிள் இல்லாம வேற என்னெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் என்னோட டெர்மினல்ஸ் சோ வேரியபிள் இல்லாம என்ன இருக்கு ஜீரோ ஒன் எப்சலான் சோ இது எல்லாம் என்னோட செட் ஆஃப் டெர்மினல்ஸ் அதுக்கப்புறம் என்னோட செட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ரூல்ஸ் என்ன இங்க இருக்கிற இந்த ரெண்டு ரூல்மே என்னோட செட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ரூல்ஸ் தான் அதை திரும்ப எழுதணும்னு நெசசரி இல்லை ஆனா ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு கிளியரான டிஃபரன்ஸ் புரியணும் வீனா என்ன டீனா என்ன பீனான்னு சோ பி தான் என்னன்னா கொடுத்துருக்கிற ப்ரொடக்ஷன் ரூல்ஸ் ஓகே இது புரிஞ்சிருச்சு சார் இந்த எக்ஸாம்பிள் புரிஞ்சிருச்சு ஆனா இந்த எக்ஸாம்பிள் என்ன ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது இதுல இருந்து நான் ஒரு ஸ்ட்ரிங் எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவேன் ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்ணை மூட்டு ஸ்டார்ட்ல இருந்து ஆரம்பிங்க ஸ்டார்ட் என்ன ஏ சோ ஏ எப்படி ஃபர்தரா பிரியுது ஜீரோ ஏ ஒன் அகெயின் இந்த ஏக்கு பதிலாக நான் என்ன போடலாம் ஜீரோ ஏ ஒன் அகெயின் இந்த ஏக்கு பதிலாக என்ன போடலாம் ஜீரோ ஏ ஒன் இப்போ உங்க மைண்ட்ல ஒரு கேள்வி வரும் சார் ஏன் ஒரு ஒரு டைமும் இந்த ஏக்கு பதிலாக ஜீரோ ஏ ஒன் போடுறீங்க ஒரு இடத்துல இங்க ஏக்கு பதிலாக ஜீரோ ஏ ஒன் இருக்கு இன்னொரு இடத்துல ஏக்கு பதிலாக எப்சலான் இருக்கு ஏக்கு பதிலாக எப்சலான் போடக்கூடாதா தாராளமா போடலாம் தட் இஸ் ஒரு வேரியபிள் வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ் ஏதோ ஒண்ணு கொடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு வேல்யூ கொடுத்திருந்தாங்கன்னா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ வேணா ஃபர்ஸ்ட் போடலாம் செகண்ட் வேணா செகண்ட் போடலாம் இதோட அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா லைக் ஃபர்ஸ்ட் போட்டு என்ன ரிசல்ட் வருதோ அதுவும் அந்த லாங்குவேஜ்ல இருக்கும் செகண்ட் போட்டு என்ன ரிசல்ட் வருதோ அதுவும் அந்த லாங்குவேஜ்ல இருக்கும் நம்ம என்ன ஆர்டர்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலும் அது எல்லாமே அந்த லாங்குவேஜ்ல இருக்கும் அப்ப இதோட அர்த்தம் என்னன்னா ஏ கேன் பி சப்ஸ்டியூட்டட் பை ஜீரோ ஏ ஒன் ஏ கேன் பி சப்ஸ்டியூட்டட் பை எப்சலான் சோ இங்க லாஸ்ட் ஏக்கு பதிலா நான் எப்சலான் போடுறேன் ஓகே சார் ஒரு ட்ரீ மாதிரி நமக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கிடைச்சிச்சு இதுல இருந்து எனக்கு ஸ்ட்ரிங் எங்க சார் கிடைக்கிது ஸ்ட்ரிங் தெரியவே இல்லை ஒண்ணுமே இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் டாப்ல இருந்து ஆரம்பிங்க ஸ்டார்ட் வேரியபிள்ல இருந்து அப்படியே கீழே வந்துகிட்டே வாங்க எப்பெல்லாம் நீங்க டெர்மினல் எட்டுறீங்களோ அதோட வேல்யூ எழுதிக்கோங்க ஜீரோ அகெயின் கீழே வரேன் கீழே வரேன் கீழே வரேன் அகெயின் டெர்மினல் ஜீரோ அகெயின் கீழே வந்துகிட்டே இருக்க அகெயின் டெர்மினல் ஜீரோ நெக்ஸ்ட் அகெயின் கீழே வர எப்சலான் எழுத வேண்டிய நெசசிட்டி இல்ல வேணா எழுதிக்கலாம் டசன் மேக் எனி டிஃபரன்ஸ் திரும்ப கீழே எண்ட் வரையும் வந்துட்டேன் திரும்ப மேல போங்க மேல போங்க சோ ஒன் அகெயின் மேல போயிட்டே இருங்க ஒன் அகெயின் மேல போயிட்டே இருங்க ஒன் சோ இங்க இந்த எப்சலான நம்ம ஒமிட் பண்ணிட்டோம்னா இது என்ன ஆயிடும் ஜீரோ 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 ஒன் 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 ஆயிடும் சோ இது வந்து ஒரு சாம்பிள் ஸ்ட்ரிங் தட் இஸ் அக்செப்டட் பை திஸ் லாங்குவேஜ் இப்ப வேற மாதிரி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி பார்ப்போம் இது ஃபர்ஸ்ட் கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பேன்ஷன் இப்ப நான் இதே என்ன பண்றேன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஏக்கு பதில என்ன பண்றேன் ஜீரோ ஏ ஒன் போடுறேன் இந்த ஏக்கு பதில என்ன போடுறேன் எப்சலான் போடுறேன் அப்ப இதுல ஸ்ட்ரிங் என்ன என்ன கிடைக்கும் ஜீரோ எப்சலான் அதுக்கப்புறம் ஒன் சோ ஜீரோ எப்சலான் ஒன் இது எப்படி எழுதலாம் ஜீரோ ஒன் எழுதலாம் இப்ப கவனிச்சு பாருங்களேன் இதுக்கும் இதுக்கும் ஏதாவது சிமிலாரிட்டி தெரியுதா சோ கொஞ்சம் உன்னிப்பா கவனிச்சீங்கன்னா தெரியும் இது எப்படி எழுதலாம் ஜீரோ போவர் என் ஒன் பவர் என்ன எழுதலாம் சோ இங்க என் வேல்யூ என்ன த்ரீ சோ நம்பர் ஆஃப் என்ஸும் நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸும் நம்பர் ஆஃப் ஒன்னும் ஈக்குவலா இருக்கு இதையும் அப்படி எழுதலாமா ஜீரோ பவர் என் ஒன் பவர் என் எழுதலாம் இங்க என் வேல்யூ என்ன ஜீரோ சாரி என் வேல்யூ வந்து ஒன் தட் இஸ் ஒரு ஜீரோ இருக்கு ஒரு ஒன் இருக்கு சோ என் வேல்யூ வந்து ஒன்
n greater than equal to 0 a varudhu appadina indha rendu production rule ah na combine panni eppadi eludhalana inge eludhren so it is nothing but a gives me a can be substituted as 0 a1 or epsilon so eppadi eludhalam eppa vandhu en start variable vandhu direct ah epsilon reach aagudho appa epsilon will be a part of this language na endha language denote pandreno and the language la kandipa epsilon irukum and the language la epsilon randa kandipa n equal to zero condition um irukum eppa vandhu en language vandhu epsilon illiyo appo vandhu n equal to zero irukadhu ana eppa en language la epsilon iruko appo n equal to zero condition um irukum ipo enak nallave theriyum ungalku konjam complicated ah feel panuvinga ana namba kitta thatta or 10 20 example paaka porom appo ella vishayamum நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டே வரும் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட